हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल दिस इज योर एजुकेटर शिफाली अग्रहरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉप फिफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बोर्ड मी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एम एंट्रेंस का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी ये जो टर्म है बायोलॉजी इट वॉज फर्स्ट यूज बाय जीन बैप्टिस्ट डे लमार्क इन फ्रांस एंड जी ट्रेविरानस इन जर्मनी थियोप्रास्टस एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी फादर ऑफ इंडियन बॉटनी इज विलियम रॉक्सबर्ग थियोप्रास्टस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लान्टेरम एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी इस बुक में उन्होंने करीब 500 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था उनकी फूड एंड मेडिसिनल वैल्यूज को एंड उनके अदर इकोनॉमिक यूजेस को अलॉन्ग विद देयर सम ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उन्होंने डिफाइन किए थे देन द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन विच इज़ सिचुएटेड इन क्यू इंग्लैंड इसके हर्बेरियम में करीब सिक्स मिलियन स्पेसमेंट्स हैं एंड द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन विच इज़ सिचुएटेड इन कोलकाता एंड द हर्बेरियम कंटेंट्स अप्रॉक्सीमेटली वन मिलियन स्पेसमेंट्स द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टेरियम इज डायनिस्टर न्यूमोन सेंटिस अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई है उसमें ये पाया गया है कि जब सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है डायलिस्टर न्यूमोन सेंटिस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग याद कर लीजिएगा इवन इस स्लाइड की जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है इसे आप पूरा ही अच्छे से याद करिएगा देन द स्मॉलेस्ट ब्रायोफिटिक प्लांट इज जुआपसिस एजेंटिया जुआपसिस एजेंटिया सबसे छोटा ब्रायोफाइट है स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट इज अजोला अजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट है सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है जामिया पिग्मिया देन द टॉलेस्ट एनजियोस्पर्मिक ट्री यू कैलेप्टिस रिग्नेंस देखिए अगर टॉलेस्ट एनजियोस्पर्म पूछा गया है तब हम करेंगे यू कैलेप्टिस रिग्नेंस ऑप्शन को चूज करेंगे लेकिन अगर टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म पूछा जाएगा तो हम लोग सिकोया सिंपल वेरेंस रखेंगे लेकिन अगर क्वेश्चन में ना एनजियोस्पम गिवन है ना जिम्नोस्पम गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ टॉलेस ट्री पूछा गया है तो फिर हम सिकोया सिंपल वेरेंस ही चूज करेंगे इसे हम रेड वुड ट्री भी बोलते हैं रेड वुड ट्री सिकोया सिंपल वेरेंस को देन द स्मॉलेस्ट एनजियोस्पम इज वोल्फिया हार्डेस्ट वुड किसकी होती है हार्ड विकिया की एंड लाइटेस्ट वुड सब वुड सबसे हल्की वुड होती है ओक्रोमा एंड एक्रोमेटोबोनस की देन द प्लांट विद बिगेस्ट एक्सेल इज ऑफ साइकस द प्लांट विद बिगेस्ट एंथ्रोजॉइड इज साइकस एंड द प्लांट विद बिगेस्ट ओव्यूल इज साइकस तो याद रखिएगा कि जो साइकस है साइकस में ही सबसे बड़ा एक्सेल पाया जाता है साइकस में ही सबसे बड़ा एंथ्रोजॉइड पाया जाता है एंड सबसे बड़ा ओव्यूल भी साइकस के पास ही होता है द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम विच इज आल्सो नोन एज पी पी एल ओ एंड पी पी एल ओ का फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज कॉइंड बाय जे हक्सले द टर्म सेल वॉज कॉइंड बाय रॉबर्ट हुक इन सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी Robert Hooke is known as the father of cytology and Swanson is known as the father of modern cytology. N Grew is known as the father of plant anatomy. Gregor Johann Mendel is known as the father of genetics. P H Morgan is known as the father of modern genetics. Carolus Linnaeus is known as the father of taxonomy. Carolus Linnaeus is also known as the father of modern botany. Then Michaeli is known as the father of mycology. E J Butler is known as the father of Indian mycology. Antony von Leeuwenhoek 
is known as the father of bacteriology and lewis pasteur is known as the father of microbiology the three domain system of classification was proposed by carl hoes then the term retroposon was coined by rogers the term centrosome was given by t bovary the nucleus was discovered by robert brown nucleolus term was coined by bowman nucleolus ki discovery ki thi fontana ne ye jo term hai gene ye diya tha johansen ne and ye jo heterochromatin and euchromatin term hai ye diye the emil heads ne ek aur cheez yahan pe yaad rakhiyega ki jo prokaryot and eukaryot term hai ye diye the chatton ne chatton then द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए डी एन ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है दिस वॉज प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक इन्होंने बी डी एन ए का बेसिकली बताया था विच शोज द राइट हैंडेड सुपर कॉयलिंग देन द स्ट्रक्चर ऑफ जेड डी एन ए वॉज प्रपोज बाय अलेक्जेंडर रिच जो जेड डी एन ए होता है वो लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉयलिंग शो करता है एंड जो बी डी एन ए होता है वो राइट हैंडेड सुपर कॉयलिंग शो करता है देन द टर्म एम आर एन ए एम आर एन ए क्या होता है मैसेंजर आर एन ए दिस टर्म वॉज गिवेन बाय जैकोब एंड मोनाट एंड जैकोब एंड मोनाट ने ही ओपेरॉन मॉडल भी दिया था देन द टर्म ट्रांसपोज ऑन जिसे हम जम्पिंग जीन भी बोलते हैं दिस वॉज कॉइंड बाय हैजेज एंड जैकोब देन द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोज ऑन ट्रांसपोज ऑन की जो डिस्कवरी है मेज में किसने की थी बारबरा मैक क्लिंग टॉक ने एंड द जेनेटिक कोड वॉज डिस्कवर्ड बाय नेर एन बर्ग एंड मेथाई तो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर